影分身の術、うんうんうん、oh, oh, yeah. Assalamualaikum semua Ok, baiklah Tak maaf saya lambat ini Sebab hari ini saya bawa balik dari pasar Tadi topeng muka tak ada Jadi, apa lagi saya sarung lah jadi ninja <laughs> Ok, baiklah Hari ini, saya nak ajar subjek matematik Jadi, apa kita membuang masa Jom Baiklah murid-murid Hari ini cikgu nak bawa kamu Pergi ke dusun pisang cikgu Nak? Alright Jom Sekarang kita dah sampai ke dusun pisang cikgu Nampak tak di sebelah cikgu ni ada apa? Itulah dia pokok pisang Ya yeah, Di pokok pisang tu ada buah pisang Ya yeah, Macam mana cikgu nak bawa turun buah pisang itu? Hmm Ok tak apa Tunggu kejap ha. Ha. Sekarang ni kat tangan cikgu dah ada Galah Cikgu nak Lulut buah pisang tu Supaya jatuh Dan kita boleh bawa balik Ok Ok Dah dapat pisang Ok Sekarang ni Apa kita nak buat dengan pisang ni Hmm Kita kena ada Bekas, betul? Hmm. Okey. Okey, inilah bekas. Ha, sekarang ni kita nak masukkan buah ni dalam bekas. Kamu boleh perhatikan apa yang cikgu akan buat. Dan selepas ini, cikgu nak kamu ceritakan semula apa yang cikgu buat. Boleh? Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak kita bilang ada berapa pisang Okey huh. Okey Ada berapa pisang Ada Lima uh, Bagus Okey Kali ni Ni pula huh. Ada berapa pisang Tiga Bagus Sekarang ni Lihat Perhatikan Dan cikgu nak awak ceritakan semula apa yang cikgu sedang lakukan Sekarang ni pisang semua dah ada dalam bakul Sekarang ni sila cerita Apa yang cikgu buat tadi Kebiasaannya di dalam kelas Anak-anak murid cikgu akan menyatakan bahawa Dia akan cakap Cikgu Lima biji pisang Bubur lagi tiga Jadi Lapan biji Itu kebiasaannya Yang murid-murid cikgu sebut Ada lagi Cikgu Lima biji pisang Masukkan lagi tiga biji pisang Semuanya jadi Lapan biji Itu ialah perkataan-perkataan yang Kebiasaan digunakan Oleh Kamu semua murid-murid di dalam Kelas Betul Betul Sebab apa? Memang itu kebiasaannya Jadi Okey Cikgu letak dulu Cuba kamu lihat Kat-kat Di atas ini Okey Sekarang ni Di dalam kat-kat ini Terdapat perkataan-perkataan Yang kebiasaan digunakan oleh kamu Inilah dia Okey Apa tu? Lima biji pisang Bubuh tiga biji pisang Semua Jadi lapan biji pisang ada lagi Lima biji pisang Masukkan lagi tiga biji pisang Semuanya jadi lapan biji pisang Okey Apa maksud kata-kata di atas ini? Panjangnya <laughs> Macam mana kita nak jadikan Ayat-ayat di atas ini Menjadi perkataan tambah Dan juga sama dengan Supaya ayat matematik yang terhasil itu pendek dan tepat okay, Jadi, jom kita lihat macam mana kita nak masukkan Kita nak ubah, kita nak buang perkataan yang tak sesuai itu Kita masukkan perkataan yang sesuai Kita masukkan perkataan apa? Tambah dan juga sama dengan Mari kita lihat 
Bagaimana kita gantikan simbol tambah ini dengan simbol sama dengan. Contoh, kita ambil perkataan ini. 5 biji pisang bubuh 3 biji pisang semua jadi 8 biji pisang. Kita tukar perkataan bubuh ini. Kita tukar perkataan bubuh ini. Kita gantikan dengan tambah. Kita gantikan dengan tambah. Kita sambung lagi. 3 biji pisang. Semua. Semua ini kita tukarkan dengan sama dengan 8 biji pisang. Nampak tak? Murid-murid. Kita gantikan perkataan-perkataan yang kebiasaan awak guna dengan ayat matematik yang sesuai. Faham? Tambah dan sama dengan. Faham? Itulah dia konsep tambah. Ha, jadi, cikgu harap awak faham konsep tambah. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Dan selepas ini, kamu akan dapat lebih banyak lagi ilmu yang cikgu akan kongsikan di dalam video-video yang akan datang. Jadi, itu saja kali ini. Terima kasih.